كيف نشا علم التغذيه علم التغذيه زي ما قلنا قبل كده ان هو علم مستقل بذاته الان ووجد المجتمعات حاجه شديده في انه يبقى علم مستقل بذاته لان هو خرج من رحم علم الكيمياء الحيويه وعلم الفسيولوجي فنجد ان هذا العلم قديم قدم الازل ولكن من ايام قدماء المصريين كانوا عندهم افكار كثيره جدا في كيفيه معالجه بعض الامراض بتناول بعض المواد الغذائيه وكيفيه تفسير ظهور امراض معينه نتيجه لنقص بعض المواد الغذائيه. يبقى اذا قدماء المصريين هم كانوا من اوائل الناس اللي اهتموا بعلم التغذيه ولكن ليس بالشكل اللي موجود الان لانه لم يكن علم مستقل بذاته. في البدايه احب اعرف علم التغذيه، يعني ايه تغذيه؟ لما اقول لشخص مثلا ما هو علم التغذيه؟ بنقول كتعريف بسيط بان علم التغذيه هو عباره عن علم يبحث في العلاقه بين الغذاء وجسم الكائن الحي، ايه العلاقه ما بين الغذاء وبين جسم الكائن الحي؟ والتغذيه ككلمه او مصطلح بيقصد به العديد من العمليات، بمعنى ان في عندنا في الاول كيفيه الحصول على الغذاء، كيفيه تناول هذا الغذاء، كيفيه هضم الغذاء، ثم امتصاصه، ثم الاستفاده منه، ثم التخلص من الفضلات او الغير قيمه غذائيه او الغذاء الذي ليس له قيمه غذائيه. اذا هناك العديد من العمليات التي تقع تحت مظله كلمه التغذيه، هذه العمليات جميعها مرتبطه بالغذاء. ازاي ان الواحد بيحصل على غذاء طبعا اما اقول ازاي الواحد بيحصل على غذاءه بالنسبه للبني ادم بتبقى عمليه طبيعيه انه بيشتغل وبيجيب فلوس يجيب بها اكل ويروح يشتريه لكن بالنسبه للكائنات الحيه الثانيه اللي هي كل الحيوانات فبنجد ان جميع الحيوانات بالاضافه للانسان لهم عده عده طرق مختلفة لعملية البحث عن الغذاء، ففي ناس بتاكل أعشاب، في ناس بتاكل لحوم، في ناس بتاكل من الناحيتين أو يعني بتاكل الأعشاب واللحوم معاً، فبنجد مثلاً معظم الحيوانات اللي بتتغذى على اللحوم لها طبيعة خاصة، بنجد إن النظر بتاعها بيبقى إلى الأمام، فلو تأملنا مثلاً كده النظر بتاع الأسد اللي بيتغذى على اللحوم، هنجد نظره إلى الأمام مباشرة. نجد إن مثلا في واحد زي الحصان أو الأرنب بيتغذى على الأعشاب اللي هي الحاجات الورقية، بنجد إن اتجاه النظر بتاعه إلى الجانبين على اليمين وعلى اليسار. بنجد مثلا الإنسان بيجمع ما بين الاثنين ولذلك نجد إن اتجاه النظر بتاعه أمامي جانبي، بمعنى إن هو يستطيع أن يرى إلى الأمام ويستطيع أن يرى من الجانبين. فبنجد ان هناك ارتباط وثيق ما بين البصر وما بين نوعية الغذاء فنوعية الغذاء دائما ما ترتبط بالبصر الحاجة الثانية ايه هي كلمة غذاء يعني ايه الطعام اللي احنا بناكله ده بنجد ان الناس عرفته تعريف بسيط جدا وهو انه اي مادة يتناولها الشخص ما عدا المية والاكسجين سواء هذه المادة صلبة او سائلة اي ماده بيتناولها الشخص او الكائن الحي وتصبح بطريقه ما جزءا من تكوينه اي ان كل ماده بيدخل عن طريق الفم وبتصل الى المعده وبتمشي في القناه الهضميه ويحصل لها كل عمليات هضم وتمتص وهذه المواد الممتصه تصل الى الدوره الدمويه وتصل الى الانسجه وتستفيد منها الأنسجة سواء من ناحية البناء أو من ناحية الطاقة أو من ناحية الحرق للحصول على الطاقة كل هذا يسمى غذاء معنى ذلك أن الغذاء له أهمية أهمية عظيمة فبنجد أن الغذاء بأهميته بتتمحور حول ثلاث نقاط أول حاجة أن هو بيمد الجسم بالمادة التي تتحول الى الطاقه بمعنى ان احنا بناكل مواد سكريه او مواد دهنيه المواد السكريه والدهنيه دي بتتحول الى طاقه على شكل اي تي بي وهنعرف اسم الاي تي بي ده هو عباره عن الماده الخام بتاع الطاقه اذا اول اهميه للغذاء انه يمد الجسم ب بما يحتاجه من طاقه طب الطاقه دي عباره عن ايه الطاقه دي عامله زي البنزين بتاع العربيه 
اللي بنجد ان هي بتمشي العربية برضو نفس الكلام الطاقة بالنسبة لجسم الانسان هي البنزين اللي بيمشي يمشي ايه يعني يقدر يمشي يقدر يتكلم يقدر يتحرك يقدر يفكر كل دي عمليات حيوية داخل الجسم تحتاج الى طاقة وهذه الطاقة لا تأتي سوى من الطعام الحاجة الثانية اللي المهمة اللي الانسان بياخدها ك أهمية للغذاء اللي بيأكله وهو عبارة عن النمو وبناء وتبديل وتعويض الأنسجة بمعنى إيه؟ إن إحنا بنجد مثلا الطفل الصغير اللي هو بتقول عنده بيبقى 4 كيلو بعد شوية بيبقى 8 كيلو بعد شوية بيبقى 12 كيلو طب الحاجات دي جت منين؟ ما هي جت من المادة الغذائية اللي بياكلها يبقى إذا أول حاجة الحصول على الطاقة الحاجة الثانية النمو وبناء وتبديل وتعويض الأنسجة التالفة مش بس الطفل لا بنجد إن الشاب بنجد ان الـ الـ الانسان اللي دخل يعمل عملية جراحية ما هو كل الـ 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 الانسجة بتاعته محتاجة الى التئام كل ده بينتج من ايه من حاجة احنا كلنا بناكلها وهي عبارة عن البروتين يبقى اذا الحصول على الطاقة النمو وبناء وتجديد وتعويض الانسجة الحاجة التالتة والمهمة انه بيمد الجسم بمواد غذائية هذه المواد الغذائية بيحتاج الجسم منها الى كميات ضئيلة جدا الا انها هامة جدا لايه لكل التفاعلات الحيوية اللي بتحدث الجسم ودي اللي بتتلخص في وجود الفيتامينات والمعادن وبالاضافة الى المية المية دي عبارة عن الوسط اللي بيتم فيه جميع هذه التفاعلات يبقى اذا ممكن الخص اهمية الغذاء لاي كائن حي او لاي بني ادم في ثلاث نقاط الحصول على الطاقة امداد الجسم بالمواد التي تحافظ على العمليات الحيوية الحاجة الثالثة النمو وبناء وتجديد وتعويض الانسجة التالفة كل دي يعني عوامل هامة اي كائن حي لابد انه هو يحتاج اليها وهنكمل في الفقرة اللي جاية